judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. I want us to uh, come before God in a prayer, a prayer of thanksgiving before we start the service. There's a few verses in Psalm 27. If uh, the media can help me, Psalm 27, the first six verses. And I want to remind every person here that you're in the right place at the right time. And I know we say it every single time, but it's real and it's true. Our God, our Father is here. Amen. Can we glorify him for that? We didn't need an appointment. We didn't make a, a phone call. He is here. He is here. Do we know that? The first six verses in Psalm 27. It's beautiful. The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger, so why should I tremble? Verse 2. When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Verse 3. Though an army, mighty army, surround me, my heart will not be afraid. Church, can we say amen? We will not be afraid. We will not be afraid, for God is with us. My heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Verse 4, the one thing I ask of the Lord, the one thing I seek is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfection and meditating on his temple. Father, help us. Amen. For he will counsel, conceal, conceal me there when troubles come. 
He will hide me under his sanctuary, in his sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. So beautiful. Last verse. Then I will hold my head high. Church, can we say we will hold our head high? Confident not in us, but in him. Then I will hold my head high above my enemies who surround me. At his sanctuary, I will offer sacrifices with shouts of joy, singing and praising the Lord with music. Brothers and sisters, even if things don't make sense and it might not have been a good week, let's take verse six. Let's take this passage to heart and say, God, if you are for us, we are going to sing. We are going to be glad. We're going to worship you. And if it went well, then praise God. We're going to worship him. We're going to take no credit for ourselves, but give it back to him. Amen. Let's come into this prayer and the worship team will lead us into a worship set after. Amen. Father, we thank you.
reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory. church of Christ was born, there the Spirit lit the flame, now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade, by His blood and in His name, in His freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Father, praise the Son. 
are those who are persecuted because of righteousness for theirs is the kingdom of heaven blessed are you when people insult you persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me rejoice and be glad because great is your reward in heaven for in the same way they persecuted the prophets who were before you as we grow as Christians in this life let us trust on the one who is worthy and the devil knows that God has mighty plans for us and he'll do whatever he can to destroy that plan that God created. He will destroy whatever and distract us from the main focus that God has for us in our lives. How do we solve this opposition? How do we solve these problems that arise in our lives? Jeremiah 39, 17 through 18 says, but I will deliver you on that day, declares the Lord, and you shall not be given into the hand of men of whom you are afraid for I will surely save you and you shall not fall by the sword but you shall have the prize as a prize of war because you have put your trust in me declares the Lord let us pray that in order to overcome opposition problems in our lives we need to trust the one who is worthy amen let us pray
are worthy of worship. You are worthy of praise. You are worthy. El are singurul toate meritele Ca să fie onorat, ca să fie glorificat Ca să-i se aducă închinare, ca să-i se aducă laudă și mulțumire Binecuvântat să fie El Iubiții Domnului, avem harul să ne binecuvântăm unii pe alții Întorcându-ne în dreapta, în stânga, faceți-o cu toată inima Și binecuvântați-vă în numele Domnului Domnul să o binecuvânteze God bless you. Vă salutăm pe toți în numele Domnului și vă spunem tuturor un bun venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc online, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Ne bucurăm să fim împreună în această, după masă, în această seară. Mulțumim lui Dumnezeu pentru prilejul care îl avem de a fi împreună și dorim să îi dăm toată lauda, toată cinstea și închinarea numai lui. Salutăm pe cei care ne vizitează în această zi, sunt persoane care ne vizitează și sunt aici cu noi și vor să ridice în picioare, am anunțat și de dimineață, familia Tabrea, Dumnezeu să-i binecuvânteze, ridicați-vă în picioare încă o dată, ei s-au mutat din România în mijlocul nostru, Domnul să-i binecuvânteze, familia mare se adună împreună, știți că unde sunt mulți totdeauna acolo trage lumea? Domnul să vă binecuvânteze și bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai e cineva care ne vizitează și este cu noi, dar de la Atlanta. Domnul să vă binecuvânteze și toată biserica. Amen. Mai avem pe cineva? De unde sunteți? De la Portland. Dumnezeu să vă binecuvânteze și bine ați venit și toată biserica. Amen. Fiți binecuvântați. Mai avem pe cineva care ne vizitează și este cu noi. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Ne bucurăm de harul pe care îl avem. Așa cum știți, astăzi sunt confirmările pentru frații care au fost propuși pentru diacon. Domnul să-i binecuvânteze și să binecuvânteze Lucrarea în continuare la ora 7 va fi închisă, uh, lucrarea de afară și frații vor putea ca să numere uh, voturile și confirmările pe care dumneavoastră le-ați dat. Prin Harul Domnului vom avea un botez pe 1 mai, avem 18 candidați pentru botez, Domnul să-i binecuvânteze. Cum am spus de dimineață, este posibil să-l facem afară. Uh, e adevărat că va fi cald, ne rugăm să nu vină ploaia. Dar oricum v-am rugat și de dimineață și vom, vom anunța din timp, aduceți umbrele cu dumneavoastră. Și pentru căldură și pentru ploaie. Că dacă cumva vine, nu e nicio problemă. Sperăm să fie totul bine. Vom avea și cina Domnului, dacă Dumnezeu ne va binecuvânta, vom avea tot afară, la 1 mai, cu ajutorul Domnului, să sperăm că toate lucrurile vor decurge bine și credem că Dumnezeu ne va binecuvânta. O parte din echipa de închinare a tinerilor vor pleca săptămâna viitoare, de la, din 1 până în 3, în Chicago, la o conferință de tineret. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i binecuvânteze. Tot la sfârșitul de săptămână, din 1 până în 3, va fi și tabăra surorilor, întâlnirea surorilor. Domnul să le binecuvânteze în slujirea pe care o au de făcut și o fac. Pe data de 5 aprilie, marți seara, îl vom avea în mijlocul nostru pe fratele Daniel Brânzei. Marți seara va fi împreună cu noi și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze, va sluji în mijlocul bisericii și credem că ne vom putea bucura împreună. Pe sfârșitul de săptămână din 27-30 mai va fi conferința tinerilor pe Coasta de Vest. Rugăm toți tinerii să se înscrie online și cât mai repede pentru ca să fie toate lucrurile bine și organizarea cât se poate de bine și bună. Pentru aceasta am anunțat și de dimineață că în seara aceasta, datorită faptului că sunt anumite costuri pe care tinerii le au, vrem să fie acoperite toate costurile în seara aceasta. Colecta care se va face va fi specială pentru 
această lucrare a conferinței și fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Pe lângă colectă, s-au pregătit, câteva surori au pregătit, să le spunem, donați românești. Sau gogoș american, cum vreți. Îți pregătiți pentru la terminare, sunteți rugați ca toți să participați pentru că tot ceea ce se adună va fi dăruit și va fi investit în lucrarea aceasta a conferinței și Domnul să vă binecuvânteze, mulțumim surorilor care au făcut o treabă bună, o echipă specială împreună cu sora Lidia, împreună cu celelalte surori care au fost amintite și de dimineață, Domnul să le binecuvânteze pe toate pentru lucrarea care au făcut-o și dăruirea lor pentru această lucrare. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu a binecuvântat mâinile lor și ne vom putea bucura și noi îndulcindu-ne după program. Nu prea mult, lăsați dacă nu și pe mâine dimineață, că sunt calorii multe. <laughs> da, cu ajutorul Domnului, săptămâna viitoare am dorit să se mute playground setul de aici a copiilor. Se va muta din locul unde este pentru că vrem să ne extindem cu parcările. Avem nevoie de parcări și fratele Andy Moghin are nevoie de ajutor. Cei care aveți un pic de timp liber, vă rog frumos să vă raportați fratelui Andy, sunați-l și uh, să, lucrarea să se poate organiza cât se poate de bine. Uh, trebuie încă și reparat, va fi revopsit din nou pentru ca copiii noștri să aibă unde să se joace și să fie tot în ordine. Deci vă rog frumos să luați legătura cu fratele Andy Moghină uh, pentru săptămâna viitoare. În continuare, orchestra se va închina Domnului cu o cântare, apoi toată biserica ne închinăm Domnului cu o cântare și cu darle noastre de bună voie, așa cum am spus, Darurile noastre vor fi special pentru lucrarea tinerilor în această seară. După cântarea aceasta, Adeline, care a făcut o misiune în Mexic, are prezentarea terminată, ne va prezenta și probabil că urmează să mai meargă iar în Mexic cu un grup împreună. Domnul Sobine binecuvânteze, va și prezenta despre ce este vorba. Iar după prezentarea sorei Adeline, corul va lăuda pe Domnul cu o cântare. În urmă, fratele Robert, Domnul Sobine binecuvânteze, va avea un mesaj pentru noi și ne rugăm pentru el ca Domnul să-l întărească. Amin. Pace Domnului. I don't know, does anybody else ever get songs stuck in their heads that they, that they really can't get out? That happens to me all the time. The ladies at work know because I'm always humming something. What people don't know is that I would say that the songs that get stuck in my head are probably one of the major ways that God speaks to me through his spirit for encouragement, but also for attitude adjustments. He gets songs stuck in my head. I can't get them out for weeks and I have to think about the truth over and over and over until finally se padrunde. It gets in. At least that's that's the hope. This song that we're about to play is one of those songs and it goes with the song that the orchestra will play later this evening. A few weeks ago as the situation in Ukraine was starting to implode, I had a lot of stuff going on just at home, at work, in life. You all know how it is. I was praying and just telling the Lord, my heart is really heavy. Things are hard. It's not easy. And I woke up the next morning with the song through Muslave ringing in my ears, and it didn't go away for two weeks. I want to share the words in English because I think it's important for us all to understand approximately what it says. Praise the Lord today, soul worn down by suffering. Praise the Lord in the midst of your sighs. Praise him in the midst of your tears. The path to glory runs by the cross. The faithful know that to get there, they go on their knees. May your faith be great. Pray to remain strong. Don't leave the path to avoid suffering. For suffering builds patience. The Lord is extending his good hands near you. The sighs you heave in prayer are precious to him. There's no other way to heaven. Walk continually with Jesus. Only by walking in his steps can we gain 
the crown of glory. And then comes the second song. Oh, the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, free, rolling as a mighty ocean in fullness over me. Underneath me, all around me, is the current of thy love leading onward, leading homeward to thy glorious rest above. God bless you.
we could all stand to our feet as we go into worship. Amen. Let's praise the Lord.
Hello brothers and sisters, my name is Adeline. We are here once again in Matamoros, Mexico, uh, providing medical care to the people on the islands off the coast. Um, God has shown his power again and again as he's opened doors. He swung them right open for people, uh, for us to be able to come here. The people are so happy that we're here. They're just overjoyed that we are able to come and not just provide medical supplies, um, but we're also bringing them the joy of salvation through the gospel. And they are just so hungry for the word of God. They just, they want the prayer. They um, want someone to talk to about their spiritual battles. They are fighting and craving for God's presence. And this is so amazing to see this in person, to see how God is working in the people here. So I just want to thank you. The harvest is great and the workers are few. We invite you to come and join us next time we come in Matamoros, Mexico, when God opens the door. People are already waiting for us to come again. God bless you. Thank you for your donations and your support. That's the only way we were able to do here. Um, all the supplies that were donated, even from Baba Home, so many wound cares that we've done here, so many people that just needed all the medication that was provided. Praise God, hallelujah, and thank you. Dear brothers and sisters, my name is Adrian Georgescu. I would like to greet you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and also thank you. Thank you for your support, uh, spiritual support, prayers and fasting, and uh, thank you also for the support that you, for the monetary support that you have given us, uh, uh, given us the opportunity to have this mission happen. It could not happen without your assistance. We have come here to bring the love of Jesus Christ, but we also come here to help to bring medical support to these people. Um, on the way here, we stopped at a gas station. We were approached by two young men that wanted prayer. They they were involved in trafficking of uh, illegal substances. But these young men saw what their life was heading and they actually stopped us and asked us for prayer. And we had stopped at a gas station just for a small pause, but it wasn't by chance that we ran into these two young men. Um, we thank you again. And we would like to say that all of this, one day you will get to meet with the results, with, with the rewards up in heaven. May the good Lord bless you. May the good Lord strengthen you. And may the good Lord reward you more than you can ever will. In Jesus' name, amen. This is our second medical mission trip in Matamoros, Mexico. And well, I want to take this time to invite you, to encourage you to keep us in prayers and to keep supporting us and invite you to all the doctors and nurse practitioners or everybody who is involved on the medical fields. Uh, this is a great place to serve God. This is a great opportunity to um, get uh, close uh, with the God's things. Don't give up to serve God. Thank you, my friends. Hello, everyone. How are you doing? We're here at the Mescaline Island today, and uh, we are visited a church this morning. We were able to pray with the people, pray with the pastor. And it was amazing to see uh, this church that they gave us the location. And uh, the past few days, we were on different islands praying for people, uh, and they received medical attention. Over 60 people so far, possibly over 100 people. And uh, praise God for, thank you for your support. We're at the Romanian uh, Medical Bethany team and it's great to work together with God will provide and uh, everybody's here it's an amazing uh, group full of unity and love and we're able to serve people and all for the glory of God thank you everyone for your support may God bless each and every one of you
So I just want to uh, explain a little bit about the video and the lucrare that we're doing in Mexico. Um, the guy who is speaking, Angel, he's our doctor. We actually work with him in Mexico, and he works with us to be able to buy medication and to disperse it to people. Um, we want to thank you again for the donations that the church gave for this mission. There are so many people who have so many illnesses and people um, who donated from adult care homes. Your supplies went to such good use. There were so many people who had open wounds that they weren't able to cover because um, wound care is very expensive in Mexico, so we were able to provide them with that. And um, I'd like to invite you again, if you guys have a surplus of supplies, gauze, bandages, ointments, shampoo, um, anything like that is so helpful because they, they do need it. And um, this next time we're going, we're going April 27th to May 3rd. Unfortunately, our team is already full because so many people are wanting to come, and they, they called me months ago. They're like, we're coming, we're coming, and I'm like, okay, hold on. <laughs> so um, praise God for that. But, yeah, so we're going to go again in a couple weeks, and we're going to go see some refugees um, who are technically illegal in Mexico. So they are not allowed technically to have medical care, like the socialist free health care that's in Mexico. They have to pay for it. So the medical care that we're going to be providing them is um, the only medical care that they can receive without paying really high sums. So if you guys have any supplies, any donations that you'd like to give, um, they would definitely go to good use and they would help these people that are there. And another testimony I'd like to share, um, other than wh what was shown in the video, is that there's, there's people that come and we can't like help them. There's, uh, there's a man who came specifically who had chronic pain um, that was in through his whole body and uh, pain medication couldn't touch him. He, you know, he had all the strongest stuff we could give him. Without sedating him, we couldn't ease his pain. And um, we, we prayed for him. We gave him the Bible. We talked to him. And um, he walked away with a smile on his face. And praise God because he was just so, like, joyful that, like, he received God's word. And somebody listened to him. Somebody really sat and listened to him and prayed for him. And that, that's the joy that God gives when someone can walk away in chronic pain and just have a smile on their face. So praise God for that, people. Praise God. Even if we go and, you know, we can't help people, even if everything we do medically can't help them in the long term, we plant the seeds. And every time we go, we water those seeds. And we can already see that there are seedlings growing from people who desperately want Christ. And in the video, you saw that there is, you know, shots of a pastor, Pastor Alfonso, that sits with the people and talks to them. They want, so, like, so you just want to talk about the spiritual battle that they're feeling. So many of them have, like, deep questions about, like, their meaning of life. Why am I existing on this earth? You know, I live in this. They, they, see, they have phones, so they see all the extravagance that people can live in. And then they look around them, and they see that, you know, they, they have, like, no running water, no electricity, things like that. And, you know, it's very discouraging. So they have those questions about existence and purpose. And when we go there, we sit and we talk to them about, you know, like, what, what, what meaning do I have in life? Like, what the purpose does Christ have in my life? What can, what can I do to, to have a good life? And that's when we can give them the Bible and pray for them. So it's so much more than just providing medical care. This is about bringing the gospel to people and sharing it to them through medical care. So thank you again. Praise God. And if you're not able to donate, because there's so many things going on, uh, pray for the mission. Pray for the people they there. Pray for their hearts, their souls, their minds. There's a, um, a really strong battle with addiction in Mexico. People are in such despair. You know, they, there's a lot of problems with alcoholism and drug use. Even on the islands where they're far away from the mainland, they still find, you know, struggle with these things um, because they're in such despair. So please pray for the people there. Pray for the work. And uh, thank you again. God bless you.
What a fantastic song that is. Uh, Jesus Christ, our living hope. We are on the winning team. We're not on the losing team, my brothers and sisters. Jesus Christ, the lion of the tribe of Judah. I felt God's, God's roar in that song. I felt uh, 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 the lion of the tribe of Judah rise in this church, rise in within each, each and every one of us personally. And before we begin this message, I'd like for us to bow, bow our heads and, and, and start this uh, short little message with prayer. Lord Jesus Christ, we thank you so much for, for this evening. We thank you that we are here to partake in your presence. Lord, I ask you to please give me the strength that I need to, to, to preach your word in the time that we have. I ask you to, to lift up broken hearts, penetrate people who are lost, Lord, with your love. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. I'd like to start off with, uh, with two passages um, that are found in uh, first, uh, Mark chapter 5, verses 21 through 34, and also we'll finish off with uh, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. If you brought your Bibles, please turn with me with, to Mark chapter 5, verse 21 through 34, and then after that we will finish off with 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Starting with verse 21. Now when Jesus had crossed over by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her that she may be healed and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Verse 25, Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Verse 31, but his disciples said to him, you see the multitude thronging you and you say, who touched me? Verse 32, and he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Now if you will turn with me to 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. But I trust that you will know that we are not disqualified. Amen. Whenever I read this passage, I think of uh, my last checkup um, that I went to take as a, at a medical exam. Uh, the person, the doctor, always has a list of questions to see where you're at physically, uh, emotionally, health-wise. And I came up with uh, 10 questions that I'd like to cover here tonight in this short period of time. I'd like to, to start off with uh, number one, because when we are before God's presence, think of it as you're one-on-one -on -one with him in God's throne room, in his clinic, asking you, where are you? Just like he asked Adam, where are you at? Where is your heart at? Where are, where are you at in life? The first way we can examine ourselves is starting with question one, how would you rate your prayer life? And honestly, rate yourself from one to ten. Honest, honestly, sincerely, you yourself know how well you pray before God. It doesn't matter how well you pray here in church. It matters how well you pray your life outside of these four walls. Is it a daily thing? Is it a weekly thing? Has prayer life diminished in your life? Has it become extinct? Does prayer not even exist in your life anymore? I love this quote by Dr. Chuck Swindoll who said, life without prayer is a life, life without prayer is like a house without nails. 
How's your prayer life? What's, what's your foundation built upon? Is it just based on what the pastor up here that preaches and I'm good for the rest of the week? Or is it a continual thing that happens day to day? It's a constant conversation with the Lord. I don't know, for those of you who, who usually come here in the mornings, there's this gentleman that always prays for each and every car that passes by. You might, have, you might know what I'm talking about. What a great testimony it is. He just extends his hands right and left, every single car. What a great picture of dedication, of a life of prayer. And yet we're so lazy to, you know, just say a few, stay a few minutes in prayer with God. Remember what Jesus said in the garden, couldn't you have stayed with me just at least one hour in my most greatest time of need? I'd like to start off with question number two when we examine ourselves. How obedient are you to the Lord and his word? Can, can we please turn to 1 Samuel 15, chapter, chapter 15, verses 22 and 23. 1 Samuel chapter 15, verses 22 and 23. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifice or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. So many times I feel like even in my life and I feel like in the church's life we have lost the identity and thinking that as long as I sacrifice so many things to the Lord, you know, God owes me a favor and I, I, I kind of twist his arm and he has to do exactly what I say when I say it how I want it. But in this passage, he says that uh, rebellion is as, as witchcraft. Think about it. When you rebel against God, you're actually committing witchcraft. And there's so many things out there on, on social media, many movies that portray witchcraft. For God, it's much more important for you to obey than rather than sacrifice. It's very important to have this attitude in our lives. You know what? It actually pays to obey. It pays to obey. All these questions that I'm going to ask here to examine ourselves... Honestly, please rate yourself 1 to 10. If God were with you one-on-one, -on -one, if God were to give you a grade on that spectrum of 1 to 10, what would you grade yourself? And if the grade is low, it's time for us to step it up in our faith. It's time for us to step it up in, in our walk with Christ. Number three, how frequently do you spend time with the Lord? I'd like to point out Psalms 119 verses 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We live in this dark world where if we do not have the lamp of Jesus Christ's word in, in front of us day to day, we are blinded. The, the closer the lamp it, it, you, it is closer to you and your feet, the more you can see th your next steps. Because if it's not, then you are blinded and you will not make it anywhere here in this life. Psalms 34, verse 8 through 10. If you guys can put it up, please. Psalms 34, 8 through 10. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in him. Fear the Lord, you, his godly people, for those who fear him will have all they need. Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good. And another translation says those who seek the Lord. And this story with this woman of the issue of blood, she was sick for a period of 12 years. How crazy is that? She, in, in, in Mark, she, she went to every single doctor that she could. She was finding the solutions in the wrong place. And the more she visited these doctors, the worse she became. And not only that, she lost all her livelihood, all her bank account because of uh, wanting to become healthy again. But she heard of a Savior. She, she sought the Lord. She wanted to find healing. Isn't it interesting that the majority of the people that Jesus healed and he, uh, that Jesus touched, they became healed. But when this woman touched Jesus, she became whole. I think that's the gospel in a nutshell. Many times we, we chase after things thinking, Lord, if I just do this, 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 I'm going to be saved. No, you got to seek Jesus with all your heart. And that starts with prayer. And that's ex exactly what the Apostle Paul is saying. Examine yourself. Test yourself. Are you of the faith? Do you, do you really call yourself a Christian and you do all these other things that you, you, you say you do and you don't live it out as the Bible conducts you to do so? I 
I would like to start off with question four. How would you rate your scripture memorization? Why is scripture memorization important? Because when we face the daily temptations, the daily battles, how can you uh, withstand the fiery darts of the devil when you don't even know a couple of verses to become victorious in that particular situation and problem? I feel the church lacks scripture memorization. I feel like we make so much time, including myself, I'm not sparing myself, but we have to make time to memorize scripture. It's very important. Satan will not take a holiday and say, you know what, I, I've, tempted them that I've tempted them long enough. I'm going to take a break and I'm going to let them be blessed. You know what, actually, I'm going to give them a blessing. I'm going to give them a promotion. You know what, I'll just leave them for a week and, you know, have, uh, let's call it a, a day. It's very important to, to pray, but it's also very important to spend time, when you spend time with the Lord, to memorize scripture. Because I feel that's what we're lacking in the church. When you, know, when you know verses like no weapon formed against me will prosper, that gives you great boldness because no matter what fiery dart Satan comes against, you can quote this verse from, from uh, the Old Testament. No weapon formed against me will prosper. Or in Zechariah 2.5 where it says that God surrounds Jerusalem with the wall of fire. That's how I pray in my family. Lord, surround my wife. Surround my, my, myself. Surround my entire family with this wall of fire. If you don't have this, this scripture memorized, you are... You're good for nothing. Why should God uh, bless you with protection when you don't even uh, use the weapons that he has already given you, which is this word, his word that is so already available to us? And question number five, how strong are you when it comes to temptations? Rate yourself one to ten. The honest answer is you're not. Another verse, another scripture that you can memorize. For without him we are nothing. When you know that you are nothing and you are totally dependent on him, then you know you can win. How, uh, question number six, how well do you fight when temptations do coming at your door? Satan is going to try to come from the back, come uh, break down, down a window, break down the door. But when you have Jesus Christ in your heart and you know beyond a shadow of a doubt that he is yours, invite him to open that door. Every, every time Satan comes knocking at your door, invite the king of kings, the lion of the tribe of Judah, to come and open the door. Because when God shows up, his enemies will scatter. Scatter seven ways. I'd like to uh, start off with question seven. How well do you love your spouse? How well do you love your, your parents, your children? Is it Christ-like? I'm speaking directly to you husbands. Since our wives are the weaker vessel, have you raised your hand at home to, to hit him, to hit your wife? If you do this type of thing, shame on you. Shame on you. She is a daughter of God. And she's just as equal as you. Shame on you. Do not declare the, the, the name of Jesus Christ over your life when you do these things. I could probably see some of your faces giving that look. You know that look. We're not going to talk about this on the way home. Don't make them think we're talking about me. Don't cry. Don't let, them, don't let them know any sign that it's about me. Test yourself. Examine yourself. And wake up, church. Wake up. Question number eight. How committed are you to the Lord? Be honest with yourself. You owe him a level of commitment like not, no other. It's wrong for you to think... That you're giving an offering to God when you're not even committed to your own business. How do you expect to, for God to, to bless you when not even, you're not even committed to your studies and you want God to bless you in school? How can you, how can you uh, expect God to bless you as a saint of God when you don't walk like a saint of God? Like the apostle said, examine yourself. Test yourself. Question number, number nine. How well do you live the Christian life outside the actual church building on Sunday attendance? This is the most important thing because God is not going to grade your attendance on Sundays. He's going to grade how you, well you live your life with Jesus Christ outside of these walls. And just like that gentleman that prays, that's a living testimony to me that I need to also step it up in my life. 
and my prayer life and my Bible reading and my memorization of Scripture. You see, this woman with the issue of blood, she broke every single Leviticus law. If you guys can turn with me to Leviticus chapter 15, verse 25 through 27. Leviticus chapter 15, 25 through 27. In this Leviticus law, it says, If a woman has flow of blood for many days that is unrelated to her menstrual period, or if the blood continues behind, beyond the normal period, she is ceremonially unclean. As during her menstrual period, the woman will be unclean as long as the discharge continues. Next verse. Any bed, that she, any bed she lies on and any object she sits on during that time will be unclean, just as during her normal menstrual period. Verse, next verse and that, the last verse. If any of you touch these things, you will be ceremonially unclean. You must wash your clothes and bathe yourselves in water and you will remain unclean until evening. These are, this is the Leviticus law that she broke. She did everything against this law and, and she uh, went to Jesus in that crowd. All the crowd that she touched should have been considered unclean. But you know what the beautiful thing is with the Savior? Our uncleanliness will not affect the Savior himself. He was actually on his way to heal Jairus' daughter. But when he felt that power come out of him, he acknowledged her. He turned around. We didn't see Jesus scold her. But we see uh, him proclaiming that you are healed. You are made whole. You are mine, daughter. How many times we... We, we come to before the Lord and try to do certain other things. We just have to seek him with all of our heart. And when we do, God will made, be, be made known to us. And I'd like to finish off with question 10. How well do you depend on God's strength rather than your own self-righteousness? Our self-righteousness will get us nowhere. We think that we can earn our way to heaven. We cannot. Maybe you're dealing like the, the woman with the issue of blood with 12 years of a certain problem. But I invite you to have enough faith to press through the crowd and look to Jesus and reach out to Jesus because he will acknowledge you for your faith. And not only that, he will bless you and you will be made whole. All the other people that Jesus touched, he healed. But when you seek yourself, the Lord Jesus Christ, you will be made whole. I love how Dr. Adrian Rogers said, a little faith will bring your soul to heaven. Great faith will bring heaven to your soul. Think about it. I'll repeat it again. A little faith will bring your soul to heaven. Great faith will bring he heaven to your soul. You know, the, this woman, this, this lady, she, I'm sure she had this attitude. If, I'm, if I do what I've always done, I'm always going to be what I've always been. Think about it. If you continue to do what you've always done and you get nowhere, what, what results do you expect to get? So it's time for us to change. It's time for us to really examine ourselves. Christ is returning soon. Where are you with the Lord? Where are you with the Lord? I'd like for us to really consider these words. To you, maybe it might not be that important, but to me it is. And I have to really examine myself. And Lord, I'm not good. I'm not in the right spot. I need to change. I need, I need that, that divine appointment. God was on his way to heal the daughter of Jairus. Think of it, the, the, the number 12. She was 12 years old. She was, uh, the, the daughter of Jairus was 12 years old. The, the amount of time was 12 years of suffering for her. I feel like it's interesting. God uses the older generation with the new generation. I, I, I feel like... God must heal the church, the older generation, in order for the, ne gen the next generation to be healed as well. Are you guys here? Do you guys want to hear real truth? Or is this just some other, one, other preaching that you've heard probably on another, on another day? This is real stuff, my friends. God is a real God. He is the, the line of the tribe of Judah. He demands perfection. And the only perfection is in Christ Jesus. And if you are with him, then you have nothing to worry about. But if your life is not in orunduiala, cum zicem noi românii, then we got to step it up, my friends. I want to finish off 
with these thoughts. And may God bless each and every one of you. Amen. Am vrea să ascultăm pe Melissa care se va închina Domnului cu o cântare, apoi fratele Radu Bortea, o poezie în urmă corul și fam- uh, orchestra. Domnul să-i binecuvânteze. această cântare cu toată biserica.
amăgire. Mai întâi de toate aș vrea să spun din toată inima a Lui Dumnezeu, a Domnului Iisus și a Domnului Sfânt să fie toată slava până în veci. Amin. Aduc salutul Bisericii Elim din Atlanta. Fratele Cornelolan mi-a spus, știu că ești Radu Călătorul, oriunde vei ajunge să duci salutul Bisericii, care este din epistola lui Iuda, versetul 20 și 21. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Nu pot să spun, să trec direct la poezie până nu mai spun câteva cuvinte. Am fost foarte bine impresionat, sunt pentru a patra sau cincea oară la dumneavoastră la biserică, pentru felul cum Dumnezeu lucrează în locul acesta. Am o rugăminte, să vă rugați neîncetat pentru acești fii al lui Asaf și pentru mai mari lor. Contează foarte mult lucrul acesta și știți de ce? Un împărat a fost fătuit și i s-a spus, caută un cântăreț care știe să cânte bine și voi aveți, să-i prețuiți și să vă rugați. Spun lucrul acesta că și eu am lucrat o perioadă, am făcut o orchestră, am început o fanfară de la zero și am slujit ca și dirijor de cor și știu ce înseamnă lucrul acesta. Pentru predicator e foarte ușor să vină să predice în momentul în care Duhul lui Dumnezeu e la lucru. Pentru recitator și pentru cântăresc tot la fel. M-am bucurat când fratele tânăr la timpul de rugăciune, la primul demn, a citit din salmul 27 și poezia pe care vreau să o recit, câteva versuri, este inspirată din un cuvânt al lui Isaia care spune Nu vă temeți! Căci Dumnezeul vostru vine și El vă va mântui. N-am spus corect, chiar complet tot versetul, pentru că nu sunt predicator. Dar, ce vreau să spun, Duhul lui Dumnezeu, însuflat de, poetul însuflat de Duhul lui Dumnezeu, spune în felul următor. Să nu se teamă. Ăsta e mesajul sfânt pentru cei care sunt oameni și sunt slujbă pe pământ. Câtă vreme cel ce este a promis că e cu noi, câtă vreme cel ce-i veșnic e cu mine și cu voi, câtă vreme prețul jerfei ne răscumpără pe toți, câtă vreme porți pe cetea celui înviat din morți, câtă vreme ești în pulsul părtășilor de sus, nimeni să nu se teamă, căci cu aceștia e Iisus. Nimeni să nu se teamă, orice vremuri ar veni. Căci așa e promisiunea, El, Iisus, cu noi va fi. Am dovezi pentru aceia care sunt vâltoarea luptei, pentru cei care sunt pe fronturi și săgețele sunt multe, pentru cei ce sunt gata, gata ca să dea un pas înapoi. Ascultați o veste bună, Dumnezeu este cu noi. Nu suntem sortiți pierzării când cu noi este Hristos, Chiar de ni se cere moartea, dar finalul glorios. Nu-i cunună fără luptă, nu-s victorii în dân înapoi. Nu-i final cu im de glorii trândă vind în perne moi. Nu-i o veșnicie în slavă fără luptă de erou. Dar să o știți, nu-i mântuire fără naștere din nou. De aceea sunt fronturi multe pentru cei ce vor dreptate pentru cei ce vor mesajul să-l transmită pe mai departe, pentru cei ce vor să aibă părtășile de sus, pentru aceia ai veșnic luptă, fiindcă sunt de-a lui Iisus. Pe aceștia însă Domnul îi anunță în adunare să rămână în credință, devotați pentru lucrare, că nu-i mult, oricare luptă are cândva un final, Orice mare, când de tinsă, are undeva un mal. Important este finalul. Cine te va întâmpina când pe țărmul veșniciei tu sau eu voi debarca? Cine lacrima îți va șterge de pe obrazul ofelit? 
Cine, cine îți va spune, scumpule, bine ai venit? Iată că ai ajuns la capăt, ai sfârșit călătoria, intră că ce ai se partea, asta este veșnicia. Și într-un cântec de osana vom păși înspre mai sus, că cea cel ce ne conduce este Mesia Isus. Dacă vrei finalul acesta, nu mai stați la răscruci, intră în vâltoarea luptei, crucea trebuie să o duci și să audă toți aceia care abia, abia mai vin. Nimeni să nu se teamă, Domnul e cu noi, amin, amin.
O ce valuri de îndurare! Spuneți dumneavoastră mai departe. Cor din crucea lui Isus și pentru îndurarea aceasta mare a lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că trebuie să aducem trupurile noastre ca o jerfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Pentru că e așa de mare îndurarea lui Dumnezeu, vreau să vorbesc în câteva minute până când frații ajung să uh, aducă și rezultatul, vreau să vorbesc despre a nu întoarce rău pentru rău. Să nu întorci rău pentru rău. Și este biblic, este scriptural, este tocmai în capitolul 12 din romani în care suntem. Ca și copii ai lui Dumnezeu, în momentul în care întoarcem rău pentru rău, știți ce facem? Cine mă poate ajuta? Înmulțim răul în lume. Când noi acceptăm să dăm voie răului prin noi, nu facem altceva decât să înmulțim răul în lumea aceasta. Ca și copii ai Domnului, noi suntem chemați să mulțim binele, nu răul. Asta este datoria bisericii. Asta este datoria copiilor lui Dumnezeu. Să înmulțească binele, nu răul. Ce se întâmplă în momentul în care noi acceptăm să întoarcem rău pentru rău. A întoarce rău pentru rău înseamnă a te răzbuna. E răzbunare. A întoarce rău pentru rău înseamnă a defocaliza slujirea noastră, adică a pune binele deoparte și a apela la rău. De unde vine răul? De la ala căreia se spune rău, nu? Deci rău vine de la ala rău. În momentul în care noi acceptăm să întoarcem cu rău răul, e o problemă. Pentru că noi ne defocalizăm de la bine, lăsăm lucrarea lui Dumnezeu deoparte, lăsăm voia lui Dumnezeu deoparte și acceptăm voia celui rău. De aceea apostolul spune... Dragii mei, pentru îndurarea lui Dumnezeu, care a fost arătată față de noi, aducând trupurile noastre ca o jerfă vie, pentru că aceasta trebuie să fie o slujbă dovnicească, nu avem voie să întoarcem rău pentru rău. A întoarce rău pentru rău înseamnă a renunța la împlinirea așteptării pe care Dumnezeu o are față de noi. Adică Dumnezeu are așteptări de la noi. Și așteptările lui Dumnezeu sunt clare, noi trebuie să le cunoaștem și să le știm. Noi trebuie să facem binele. În momentul în care noi nu facem binele și nu permitem binelui să lucreze prin noi, ca să iasă așteptările lui Dumnezeu de la noi. Exact cum tata și mama așteaptă de la copiii lui să facă bine, tot așa Dumnezeu așteaptă de la copiii lui să facă bine. Este logic. În momentul în care faci rău, Lovești în Dumnezeu. Dai în Dumnezeu. Îl atingi pe Dumnezeu. Renunți la toate împlinirile pe care Dumnezeu le are cu tine. Pentru că tu ești focalizat înspre șoapta demonică. Pentru că numai demonii vor să facă răul. Dumnezeu nu face rău. Chiar dacă ne pedepsește, ce se întâmplă? De ce ne pedepsește? În primul rând că ne iubește și în al doilea rând de ce ne pedepsește? Spune tare, frate. Mai tare. Pentru că vrea să ne aducă pe calea aia bună, așa Dar atunci când Dumnezeu ne pedepsește, nouă ni se pare că Dumnezeu chiar s-a supărat rău pe noi și acum ne face un mare rău, așa Nu cam așa se întâmplă. Hai acum, fiți sincer, de câte ori ne-am trecut prin momente grele și am zis... Doamne, ce ai făcut? Acum ne-ai părăsit? Chiar așa mare rău ne faci? E adevărat sau nu? Avem momente în viață în care pur și simplu ne dăm seama și ne gândim Doamne, ce se întâmplă cu noi? Chiar ne părăsești? Ai uitat de noi? Doamne, suntem în groapă, suntem jos! Ce se întâmplă cu noi? 
Dragii mei, Dumnezeu dacă ne pedepsește, El are un scop în noi. Și scopul lui este ca să-L iubim tot mai mult și să facem bine. Să-i dorința lui Dumnezeu. Să facem bine, să trăim pentru bine. La fel așteptările lui de la noi. Sunt ca să trăim în voia lui, făcând bine. Biblia spune că trebuie să facem bine și la ea care ne fac rău. Numai că e tare greu. Să știți că e tare greu. Așa e de greu să faci bine la cela, la cela care îți face rău. Uf. Și e o realitate. Degeaba ne ascundem sub Biblie că e realitate. E greu să faci bine la alea care îți face rău. Că tendințele umane din noi, să știți că se războiesc cu noi, se răscolesc în noi, Doamne, dacă cumva cineva ne-a atins tocmai acolo unde ne doare, păi suntem gata să sărim în aer. Suntem ca o bombă care explodăm. Și suntem tentați din fire să facem rău. Păi la copii nu se întâmplă asta. Ce a zis Dumnezeu când a fost vorba de om? Zice, îmi pare rău că l-am făcut pe om, de ce? Că toate? În tocmirile gândului sunt îndreptate numai spre bine, așa Nu, numai spre rău. Toate în tocmirile gândului. Numai spre rău. Te uiți la un copil, domne, nici nu știe bine să vorbească și te minte în față. Dar în față te minte. Cine a făcut? El spune ăla, și dacă nu are pe altul lângă el, dar arată cu mâna. Îi tentați să, să facă răul. Și Dumnezeu ne cheamă ca și copii, după ce înțelegem voia Lui, să facem binele, pentru că așteptările Lui Dumnezeu sunt de la biserică să fie diferită de ceea ce este lumea. Când noi facem răul, îl dezamăcim pe Dumnezeu. Dragii mei, îl dezamăcim pe Dumnezeu. Când acceptăm răul în viața noastră, Categoric îl dezamăgim pe Dumnezeu. De aceea să avem mare grijă. Să avem foarte mare grijă. A face rău înseamnă a lucra sau a umbla în firea pământească. A umbla în firea pământească. A umbla după lucrurile firii pământești care înseamnă, spuneți dumneavoastră, moarte. Drumul sigur spre moarte, cum spuneam de dimineață, drumul spre pierzarea lui Balaam. În momentul în care tu faci răul, dai voie firii pământești și umbli după lucrurile firii pământești. Și când ai acceptat să faci răul, drumul acesta te duce spre moarte. A face rău înseamnă a fi pământean. A fi pământesc. A fi lumesc, exact ca și ceilalți. A face rău înseamnă a nu fi plăcut lui Dumnezeu. Voi însă nu sunteți pământești dacă, spune, spune apostolul Pavel, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Păi nu mai sunteți pământești. Păi da, dar ce suntem? Suntem extraterestri. Ce suntem? Dacă nu mai suntem pământești, noi suntem duovnicești, adică avem o altă viață, o altă trăire, un alt fel de a fi. În loc să răspundem cu rău, răspundem cu bine. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Totdeauna, în loc să răspundem cu rău, să răspundem cu bine. Cum am spus, e foarte greu. Dar am văzut că se poate. Când Duhul lui Dumnezeu este peste un om, se poate. Scuzați-mă, se poate. Am văzut o persoană, am predicat și cred că am mai spus o dată aici, dar faptul că repet nu e nicio problemă. Am fost într-o la o evanghelizare, am fost chemat să predic și am predicat despre dragostea lui Dumnezeu. Și la final, cineva îmi face semn cu mâna din sală, mă uit la păstor, ce să fac? Să-i dau poie și zice, lasă-l să vină. Și au venit în față și au zis, pastore, zice, mâine dimineață trebuie să vii cu mine. Zic, dar ce Eu l-am întrebat pe fratele care acolo m-a uitat la el, zic, ce s-a întâmplat? Zice, lasă-l să vorbească. Și a început să spună, zice, cineva mi-a făcut un mare rău. Și l-am avut la mână. Și am zis, pe omul ăsta pot să-l dau în judecată, o să scot o grămadă de bani de pe el. Uh, oricum îl câștig, o știu 100% că îl câștigă. Și l-a dat în judecată. A luat banii de pe el și acum Dumnezeu îi vorbea prin Evanghelie. Și omul ăsta spune, 
Mâine trebuie să mă duc să-i dau banii înapoi Pentru că i-am luat de la el Și vreau să mai spun ceva, spunea el Vecinul acela al meu A venit într-o zi la ușă, la mine La Pentecostalul, la Pocăitul Și a bătut la ușă Și când am deschis ușa, stătea, era la apartament Spunea el, el a dat buzna să intre în cameră Eu n-aș fi vrut să las, dar a intrat înăuntru A intrat în cameră Și văzând că avem covor în casă S-a plecat jos să-și desfacă pantofii Și în timp ce el se pleca Lacrimile îi curgeau pe pantofi, cerându-și iertare. Și am spus, nu te descălța, că n-are niciun roz, eu nu te iert. Ce am de gând să fac, fac. Nu mă interesează ce se întâmplă. Și spunea el, atât de împietrit am fost, și atât de împietrit a, 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 a fost inima mea, încât nu m-a interesat de lacrimile lui. Și l-a scos afară. Și acum Dumnezeu îmi vorbește că trebuie să mă duc înapoi să dau bani. Și a doua zi împreună cu păstorul s-a dus să dea bani înapoi. Că atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează, inima omului este transformată. Și nu mai ești pământean, ci aparții Dumnezeirii. Aparții Dumnezeirii. Știți că Biblia ne spune că trebuie să răsplătim răul cu? Cu bine. Adică, dacă cineva dă cu piatră, după tine tu trebuie să dai cu pâine. Dar nu-i ușor. Știu că nu-i ușor. Pentru că încă trăim în firea aceasta pământească. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne dea priceperea și înțelepciunea de care avem nevoie. Totdeauna să fim oamenii care să știm să răsplătim răul cu bine. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Merg puțin mai departe. Dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Dacă este cu putință. Aici există o mică portiță. Aici există o mică portiță și ne lasă să înțelegem că nu totdeauna este posibil din amândouă părțile să fie pace cu cei cu care avem probleme. Că Pavel spune, întrucât atârnă de voi, dacă este cu putință. Și am înțeles că există cumva undeva o, o fereastră care ne-ar permite ceva. Și o să vedem despre ce este vorba. Până unde putem merge pentru a trăi în pace cu toți oamenii? Mă trebuie să ne gândim la ceea ce a spus Domnul Isus. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fie lui Dumnezeu, nu? Așa. Scopul Domnului Isus Hristos care a fost când a venit în lume? Să-l împace pe om cu? Deci, primordial este sufletul. Primordial este sufletul. Împăcarea omului cu Dumnezeu. Scutați-mă, împăcarea omului cu Dumnezeu. Și asta, pentru asta suntem chemați mai întâi și mai întâi să luptăm. Indiferent ce s-ar întâmpla. Pe om să-l aduci în prezența lui Dumnezeu și să fie împăcat cu Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu trebuie căutată cu tot din adinsul. Chiar dacă, și acum fiți atenți, chiar dacă Trebuie să plătești prețul de a, nu, de a nu fi împăcat cu oamenii. Că o zis domnul în altă parte, eu n-am venit să aduc pacea pe pământ. Eu n-am venit să aduc pacea pe pământ. Zice, într-o casă, dacă vor fi cinci, trei vor fi împotriva lor doi. Și doi împotriva lor trei. Dar de ce? Care e problema acolo? Pentru că dacă doi se împacă cu Dumnezeu, ceilalți trei vor fi împotriva lui. Sau dacă trei se împacă cu Dumnezeu și ceilalți doi nu, ăia doi se vor ridica împotriva lui. Și între ei, pentru că sunt două împărății, luptă una împotriva celelalte, sunt două împărății, între ei nu poate să aibă pace, nu poate să existe pace. De aceea, apostolul spune, cât aparține de voi, într cât atârnă de voi, Trăiți în pace cu toți oamenii. Matei 10 cu 34. Căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Auziți? Wow! Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul ori pe fică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, cel mai important lucru este pacea cu Dumnezeu. 
Sunteți de acord? E mai greu, așa e? E mai greu. Deci cel mai important lucru este împăcarea cu Dumnezeu. Indiferent de prețul care trebuie plătit. Ăsta e cel mai important lucru. Vreau să citesc un pasaj din Corint și poate să vă șocheze și o să spun, dar asta este. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 12, până când frații vin, așa. Celorlalți, le zic eu, zice Pavel, nu domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Mai departe, versetul următor, versetul 13. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Următorul verset, 15. 14. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta necredincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Al minter copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunteți sfinți. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre felul în care există lucrarea aceasta uh, pe care apostolul vorbește în versetul 14. Dar uitați-vă versetul 15, ce pare interesant. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, auziți ce spune Pavel aici? Să se despartă. Nu vi se pare ciudat? În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Cu alte cuvinte, Pavel dă voie la divorț aici. De dragul păcii. Nu vi se pare ciudat? Credinciosul nu are voie să o facă. El nu are voie să o facă. Dar cel necredincios, dacă decide, decât să existe ceartă, spune Pavel, și să nu poată fi pace în casă, Pavel le dă voie să fie despărțiți. Dar el spune cu câteva versete înainte. Asta o spun eu, zice Pavel. Pare interesant. De dragul păcii. Doar de dragul păcii. Pentru că Dumnezeu vrea pacea. Și atunci accentul pe ce se pune atunci când Pavel vorbește? În cazul pe care îl avem aici. Pe ce se pune atunci? Exact pe ceea ce spune Pavel. Întrucât atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii. Adică partea voastră trebuie să fie totdeauna pentru pace. Pentru pace. Voi trebuie să luptați pentru pace, indiferent ce se întâmplă. Să vă faceți partea totdeauna pentru pace, întrucât atârnă de voi. E datoria noastră. Cealaltă parte... Dacă nu-și poate rezolva el problema, nu mai poți să faci nimic. Știți ce spunea, ce spunea Domnul Isus Hristos? Dice, dacă e vorba, sau uh, Biblia, dacă e vorba că cineva are ceva cu tine, du-te la el și împacă-te. Dacă nu vrea, mai ia încă doi cu tine, nu? Dacă nici atunci nu vrea, spune-l bisericii și dacă nici atunci nu vrea să-i bocăiască, atunci să îl scoți, să fie anatema, să fie despărțit. Nu mai poți face nimic. Întrucât atârnă de voi. Deci, noi totdeauna trebuie să luptăm pentru pace. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul păcii. Și noi lasă să ne chemați, dragii mei. Asta e datoria noastră. Asta e ceea ce ne cere Dumnezeu. Și noi nu putem fugi de responsabilitățile acestea. Că ne place, că nu ne place. Datoria noastră este să acceptăm responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Din pricina valurilor de îndurare care a venit peste noi. Dacă ne plac valurile de îndurare ale lui Dumnezeu, dacă ne place felul în care Dumnezeu se poartă cu noi, noi trebuie să-i răspundem ca atare. Noi trebuie să-i răspundem la fel. 
Dacă El este bun față de noi, îndurător față de noi și știe să se poarte cu noi, datoria noastră este să facem și noi partea care ne aparține. Întrucât atârnă de noi. Tot ce aparține de noi este să luptăm pentru pace. Partea cealaltă, dacă nici cum nu vrea să se împace, nici, nici cum nu dorește să se împace, e problema lui. Sau ei. Dar cât aparține de tine, tu trebuie să lupți pentru pace. Deci nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Pentru că este, este provocarea lui Dumnezeu, este porunca lui Dumnezeu. Că până la capitolul 11, Pavel ne-a spus tot ceea ce a făcut Hristos. De la capitolul 12, Pavel ne spune cum trebuie să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Vreau să mă mai anunțe că mai sunt încă 10 minute, mai luăm un subiect. Acum nu aveți ce facem, trebuie să mă răbdați. Așadar, trebuie neapărat să trăim în pace. Încă un subiect pe care o să-l subliniez și anume Rămâneți la cele zmerite, nu umblați după lucruri în alte. Oare ce înseamnă a umbla după lucruri în alte? Ce înseamnă a umbla după lucrurile în alte? Cum am spus, de la capitolul 12, Pavel vine și aplică acum toată teologia lui în practică. În partea practică. Și anume, în condiția în care noi îl cunoaștem și respectăm voia lui Dumnezeu, și știm care e voia lui Dumnezeu să aducem trupurile noastre ca o jerfă, vie, sfântă, plăcută, pentru că asta e din partea noastră o slujbă dovnicească, și știm că asta e voia lui Dumnezeu, că trebuie să o aducem. Primul lucru pe care ni l-a descoperit apostolul este că toată slujirea asta trebuie adusă pe altarul trupului lui Hristos, adică pe biserică, în biserică. Aici trebuie adus trupul ca jerfă. Aici, în biserică. Dar există o mare avertizare și avertizarea e, e, e șocantă. Știți care este avertizarea? Să nu ai păreri. Să nu ai păreri mai înalte despre tine decât se cuvine. Să nu ai păreri mai înalte despre tine decât se cuvine. S-a terminat? O ne oprim aici atunci. Dacă s-a terminat, 